പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലെ ഒരു ജനപ്രിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു വർഷമാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയുടെ കാലാവധി വരുന്നത് മിനിമം നൂറ് രൂപ മുതൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയിൽ നിക്ഷേപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വിശദമായ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് അത് നിശ്ചിത തുക വിധം അടയ്ക്കേണ്ടതായുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ നേരെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പണം അടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പണം അടക്കാനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈനായി തന്നെ നടത്തുവാനായി സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈനായി നടത്താമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം മാനേജ് ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ദയവായി വീഡിയോ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയുടെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായി സാധിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി പി ബിയുടെ അതായത് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നീ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയും നമുക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പണമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം കാണും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പണം ഇടിയിപ്പിക്കുക പണം ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അതിലെ മെനു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഡി ഒ പി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ വിവിധങ്ങളായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് റിക്കോർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ റിക്കോർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒ പി കസ്റ്റമർ ഐ ഡിയും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആർ ഡിയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്ര രൂപയാണോ ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ എത്ര നാളത്തേക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ അടവ് ഒരുമിച്ച് അടക്കുവാനായി സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ അടക്കുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേ ബട്ടൺ കാണുവാൻ സാധിക്കും പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടും ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി എൻ്റർ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആവുകയും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡിയിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പണം കൈമാറാൻ സാധിക്കുകയും 